சிறுவையில் இயேசு மொழிந்த மூன்றாம் வார்த்தையை சிந்திப்பதற்கு முன்பாக மூன்றாவது கவியை பாடுவோம் அன்பின் சீடனையே நோக்கி கதவுனின் தாயின் ரோதி படைப்புகளின் மீதும் நிறைவாய் பொழிந்தருகின்றபடியாக நன்றி படைக்கிறோம் சிலுவையில் உம்முடைய மகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக வெளிப்பட்டு அந்த கரிசனையை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளும்படியாக இப்பொழுது வந்திருக்கிறோம் ஆவியானவரின் ஆற்றல் தந்து வழித்தி காப்பீராக இயேசு என்ற திருப்பெயரை முன்னிட்டு வேண்டும் செய்கிறோம் அன்பின் கடவுளே ஆமீன் சிலுவையில் ஆண்டவர் இயேசு முடிந்த மூன்றாவது வார்த்தையை இயேசுவின் கரிசனை என்ற தலைப்பின் கீழாக நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் அதற்கு ஆதாரமாக யோவான் நச்சை நூல் பத்தொன்பதாம் பிரிவு திரு வார்த்தைகள் இருபத்தி ஆறு தொடங்கி இருபத்தி ஏழு வரை அடங்கிய அந்த இரண்டு வருஷங்களை நாம் படிக்க கேட்போம் இயேசு தம் தாயையும் அருகில் நின்ற தம் அன்பு சீடரையும் கண்டு தம் தாயிடம் அம்மா இவரே உம் மகன் என்றார் பின்பு தம் சீடரிடம் இவரே உம் தாய் என்றார் அந்நேரம் முதல் அச்சீடர் அவரை தம் வீட்டில் ஏற்று ஆதரவு அளித்து வந்தார் என்பவர்களே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த மானுடம் கரிசனையை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஆண்டவரேசு சிலுவையில் நின்ற வண்ணமாக அழைக்கின்றார் இயேசுவினுடைய கரிசனை இயேசு தம்முடைய ஊழிய காலங்களிலே மிகவும் பரிவு உள்ளவராய் இருந்தார் மத்திய நச்சையின் ஒரு பதினான்கு பதினான்காம் பிரிவு பதினான்காம் திருமொழியில் இயேசு மனதுருகினார் என்று சொல்லி திருமுறை சொல்லுகின்றது அவர் மனதுருக்கத்தின் ஆண்டவர் என்பதை அவருடைய திருப்பணி காலங்களிலே பார்த்திருக்கிறோம் நயன் என்கின்ற ஊரிலே இருந்த ஒரு கைமென் தாய் தம்முடைய ஒரே மகனை இழந்துவிட்டு பரிதாப நிலையிலே இருக்கின்ற போது அந்த மகனை இறந்த நிலையிலிருந்து உயிரோடு எழுப்புகின்றார் அங்கே அந்த கைமென்னினுடைய நிலையை பார்த்து ஆண்டவர் பரிதாபப்படுகின்றார் பறிவு கொள்ளுகின்றார் கரிசனையுடைய ஆண்டவர் திருமறை கடவுள் எல்லாருக்குமான கடவுள் எல்லா படைப்புகளும் அவருடைய படைப்பு என்று எல்லா படைப்புகளையும் ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் என்பது ஒரு பொதுவான செய் நச்செய்தி அதிலே குறிப்பாய் ஒடுக்கப்படுகின்ற மக்கள் புறம் தள்ளப்பட்ட மக்கள் நலிவுற்ற மக்களை ஆண்டவர் அதிகமாய் நேசிக்கிறார் என்று சொல்லி திருமறையிலே நாம் பல இடங்களிலே அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது திக்கற்றவர்கள் அநாதைகள் கைமென்கள் ஏழைகள் இவர்களை ஆண்டவர் அதிகமாய் நேசிக்கிறார் என்று சொல்லி 
அவர்கள் மீது பரிவு உள்ளம் கொண்டவராய் ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி திருமலை சொல்கிறது இந்த இடத்திலே தாயை குறித்த கரிசினை முதன் முதலாக ஆண்டவர் இயேசு வெளிப்படுத்துகின்றார் மறியால் ஒரு சில இடங்களிலே மாத்திரமே ஆண்டவர் இயேசுவோடு இருப்பதாக திருமறை வெளிப்படுத்துகிறது அவருடைய பிறப்பிலே வெளிப்படுகிறது அவர் பனிரெண்டு வயது சிறுவனாக இருக்கும்போது எரிசிலே மாநிலத்திற்கு அன்னை மறைய அழைத்து செல்கிறார் அதன் பிறகு அவருடைய திருப்பணி தொடக்கத்திலே அந்த காணா ஊர் கல்யாணத்திலே ஆண்டவரேசு கூட அவர் இருக்கிறார் ஒரு விசை சீடர்களோடு ஆண்டவரேசு இருக்கின்ற போது அன்னை மரியாவும் அவர்களோடு கூட அவருடைய தங்கையினுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் உடன் வந்திருக்கிறார்கள் அப்போ சீடர்கள் ஒருவர் போய் சொல்கிறார் ஆண்டவரே உடைய தாயாரும் உடைய சகோதர சகோதரிகள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது என் தந்தையின் திருமணத்தை நிறைவேற்றுகிறவரே என் வார்த்தையை கேட்கின்றவர் தான் எனக்கு தாயும் சகோதரனும் சகோதரியுமாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி ஆண்டவரை சொல்கிறார் இப்படி வெளிப்படுத்துகின்ற ஆண்டவர் இந்த சிலுவையிலே நின்று தொங்கி கொண்டிருக்கின்ற வேலையிலே தம்முடைய தாய் சிலுவையின் அடியிலே இருந்து துயர் உருகின்ற அந்த நிலையிலே பார்த்த ஆண்டவர் அவருக்கு கணவன் இல்லை இருந்த ஒரே மகனையும் இப்போது சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்து விட்டார் இப்போது அவருக்கு ஒரு ஆதரவு வேண்டும் அதை உணர்ந்தவராய் தம்முடைய தாய்க்கு ஆண்டவர் ஒரு மகனை தம்முடைய பிரதிநிதியாக தம்முடைய சீடனாய் அவருக்கு மகனாக கொடுக்கிறார் ஒருவருக்கு ஒருவர் துணையாய் தாயும் மகனுமாய் அரவணைத்து கொள்ளுகின்ற ஒரு புதிய உறவை ஏற்படுத்துகின்றார் திருச்சட்டத்திலே பத்து கட்டளைகளை குறித்து நாம் படிக்கின்ற போது ஒரு கட்டளை பெற்றோர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கும் இந்த மண்ணுலகிலே உன் வாழ்நாள் நீடித்திருக்கும் அடிக்கு உன் தந்தையையும் உன் தாயையும் மதித்து நட என்று சொல்லி திருச்சட்டம் சொல்லுகின்றது மத்திய நச்செய்தி உள்ளாக வந்து பார்க்கின்ற போது இந்த புதிய ஏற்பாட்டு கால ஏசியனுடைய காலத்திலே இந்த தொழுகை கூடங்களிலே தலைமை ஆசாரியர் எரிசிலே ஆலயத்திலே தலைமை ஆசாரியர் அவர் ஒரு ஆணையை பிறப்பித்திருக்கிறார் திருச்சபை என்கின்ற ஒரு சமய ரீதியான ஒரு மரபை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் என்னவென்றால் நீங்கள் காணிக்கை செலுத்திவிட்டால் உங்கள் பெற்றோர்களை பராமரிக்க தேவை நீங்கள் எந்த பாவம் செய்தால் அதுக்கு உங்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் நீங்கள் கூடுதலாக எதையும் பொறுப்பாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய பொறுப்பின்மைக்கு ஒரு காணிக்கை செலுத்திவிட்டால் நீங்கள் பெற்றோர்களை பராமரிக்க தேவையில்லை இது மார்க்க நச்சை நூலிலே சொல்லப்பட்டிருந்தது கொர்பான் என்கின்ற காணிக்கையை செலுத்திவிட்டால் தாய் தந்தையை பராமரிக்க தேவையில்லை என்பதை தலைமை ஆசாரியர் மூலமாக எரிசிலை மாலயத்திலிருந்து ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டு அது கடைபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது மிகவும் திருமறைக்கு முரண்பாடான ஒரு ஒழுக்கக்கேடான ஒரு செயலாகும் இது பண ஆசையை தூண்டுகின்ற பணம் தான் எல்லாவற்றிற்கும் அவசியமானது நீங்கள் பணம் கொடுத்துட்டால் மீட்பு பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்கின்ற எண்ணத்தை தூண்டுகின்றதாக இந்த செயல் வெளிப்படுகிறது இத்தகைய நிலையிலே கொர்பான் என்கின்ற காணிக்கை செலுத்திவிட்டால் தாய் தந்தையை மதிக்க தேவையில்லை அவர்களை பராமரிக்க தேவையில்லை என்கின்ற அந்த நிலை அன்றைக்கு இருந்த போதிலும் ஆண்டகரேசு முப்பது வயது வரையிலும் தன் தாய் தந்தையரோடு இருந்தார் அதன் பிறகு இந்த ஊழிய காலங்களிலே அவர் திருப்பணியிலே தந்தையாம் கடவுளின் திருமணத்தை நிறைவேற்றினவராக இருக்கின்றார் இப்பொழுது அவருடைய இறப்பு வேளையிலே தம்முடைய தாயை ஒரு பாதுகாப்புக்கு ஒப்படைக்க வேண்டும் அவருடைய தனிமையை மாற்ற வேண்டும் அவருக்கு ஒரு ஆதரவு தேவை இந்த உலகத்திலே வாழுகின்ற போது கிராமங்கள் தோறும் சுற்றி திரிந்து தம்முடைய கரிசனையும் பேரிறக்கத்தையும் அடையாளம் தெரியாத முகம் தெரியாத மக்கள் சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தின ஆண்டவர் இந்த ஒரு முறை தம்முடைய தாயின் மீது கரிசனையை வெளிப்படுத்துகிறார் இது கடைசி நிலை இந்த நிலையிலே தம்முடைய தாய்க்கு ஒரு ஆதரவை ஏற்படுத்துகின்றார் அதற்கு பின்பாக இருக்கின்ற செய்தி தாம் சிலுவையிலே அறையப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தின் மீட்புக்காக தம்முடைய மகன் இறக்க வேண்டும் என்பது 
அன்னை மரியாவுக்கு தெரியும் என்றாலும் இந்த தன் மகன் தன் கண் முன்னே சிறுவையிலே தூங்குகின்ற அந்த நிலையை துயரதின் துயரத்தின் உச்சமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என்பதற்காக அதை மாற்றுகின்ற ஒரு செயலாக ஆண்டவரை சூடி இந்த வார்த்தை வெளிப்படுகிறது மனித வாழ்விலே இறப்பு என்பது இந்த உறவுகளுக்கு ஒரு இந்த உலகத்தின் உறவுகளுக்கு முடிவு உண்டாக்கிறது இணை சட்டத்திலே திருவாசனம் இப்படி சொல்லும் உயிர் தேர்தலிலே கொள்வனையும் கொடுப்பனையும் இல்லை ஒரு முறை நாம் இந்த உடல் ரீதியாக இறந்துவிட்டால் அதன் பிறகு நாம் உயிர் தேர்தலிலே சந்திப்போம் அப்படி உயிர் தேர்தலிலே சந்திக்கின்ற போது அங்கே தாய் மகன் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கி என்ற எந்த கணவன் மனைவி என்ற எந்த உறவுகளுக்கும் அங்கே இடம் கிடையாது ஆகவையால் இறப்பு என்பது எல்லா உறவுகளுக்கும் முடிவை ஏற்படுத்துகிறதா இருக்கிறது அந்த இறப்புக்கு முடிவை உண்டாக்குகின்ற வேளையிலே ஆண்டவரேசு தம் தாயை இன்னொருவரிடத்திலே பாதுகாப்பாக கரிசனையோடு அவரை ஒப்படைக்கின்றார் இவற்றை நாம் பார்க்கின்ற போது இந்த கரிசனை என்பது தாய்க்கு மகன் ஒரு மகனுக்கு தாய் என்ற உறவை ஏற்படுத்துகின்ற ஆண்டவர் இதன் வழியாக சொல்லுகின்ற செய்தி என்னவென்றால் நாம் நம்முடைய குடும்பத்தை பராமரிக்க வேண்டும் குடும்ப பொறுப்பான்மையிலே பிள்ளைகள் மனைவி பெற்றோர்கள் அனைவரையும் பொறுப்புடன் கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பான்மையிலே ஒழுக்கமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகின்றார் குறிப்பாக இறப்பிலே இருக்கின்ற போது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணிகளை எல்லாம் நிறைவேற்றுகின்ற போது நம்முடைய குடும்பத்தை சரியாய் ஒரு நிலைத்தன்மைக்கு உள்ளாக கொண்டு வந்திருக்கிறோமா என்பதை சிந்திக்க ஆண்டவரேசு இந்த இடத்திலே தம்முடைய அந்த வார்த்தையின் வழியாக இதோ உன் மகன் என்று தாயிக்கும் அதோ உன் தாய் என்று சீரனுக்கும் ஒரு புதிய உறவை புதிய இஸ்ராயேல் போல பழைய இஸ்ராயேல் என்பது உடல் ரீதியானது புதிய இஸ்ராயேல் என்பது பற்றுறுதியை அடித்தளமாக கொண்டது இங்கே இந்த மகன் என்ற நிலையிலே தன்னுடைய சீடனை அன்னை மரியாவுக்கு ஒப்பு கொடுப்பதன் வழியாக ஒரு புதிய குடும்பத்தை ஆண்டவர் ஏற்படுத்துகிறார் குடும்பம் என்ற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த அமைப்பையே மாற்றுகின்றார் தன்னலமிக்க ஒரு நிலையிலே வாழ்வது மாத்திரம் குடும்பம் அல்ல அது அல்ல குடும்பம் குடும்பம் என்பது ஆதரவற்றவர்களை ஆதரவாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஆதரவற்றவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவர் ஏசு ஏற்படுத்துகின்ற புதிய குடும்ப வரையறை என்பதை இந்த வார்த்தையின் வழியாக விளங்கிக்கொள்ள அழைக்கப்படுகின்றோம் இணை சட்டத்திலே பார்த்தோமானால் ஆண்டவருடைய பரிவிறக்கம் அவருடைய கரிசனை யாரை நோக்கியதாக இருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற போது இணை சட்டம் பத்தாம் பிரிவு அதாவது உபாகம் நூலிலே பத்தாம் பிரிவு பதினேழு பதினெட்டு திருமொழியிலே பார்த்தோமானால் ஏனெனில் உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரே தெய்வங்களுக்கெல்லாம் கடவுள் இறைவர்க்கெல்லாம் இறைவன் மாற்றியும் ஆற்றிலும் உள்ள அஞ்சிதற்குரிய கடவுள் அவரே அவர் ஓர வஞ்சனை செய்வதில்லை கையூட்டு வாங்குவதும் இல்லை அனாதைகளுக்கும் கைம்பெண்களுக்கும் நீதி வழங்குபவர் அவரே அந்நியர் மேல் அன்பு கூர்ந்து அவர்களுக்கு உணவும் உடையும் கொடுப்பவர் அவரே அந்நியருக்கு அன்பு காட்டுங்கள் ஏனெனில் எகிப்தில் நீங்களும் அந்நியராய் இருந்தீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கரிசனையை வெளிப்படுத்துகின்ற கடவுளாய் வெளிப்படுகின்றார் ஏழைகள் திக்கற்றவர்கள் அனாதைகள் உணவில்லாதவர்கள் உணவு கூடங்கள் உடை இல்லாதவர்கள் உடை கூடங்கள் விசாரிப்பாரற்றவர்களை விசாரிக்கின்ற பணியை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி கடவுள் வலியுறுத்தின அந்த திருச்சட்டத்தை ஆண்டவரே வாழ்வின் நிறைவு மட்டும் எல்லா மனிதரிடத்தும் வெளிப்படுத்தினார் அதை தம்முடைய தாய்க்கும் அதை செய்தார் தம்மை பெற்றெடுத்த தாய் என்பதற்காக மட்டுமல்ல அவர் இப்பொழுது கைமன் நிலையிலே இருக்கிறார் மகனையும் இழந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலையிலே இருக்கிறார் என்பதனால் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட கைமன் நிலையில் இருக்கின்ற ஆதரவற்ற நிலையில் இருக்கின்ற தாய்க்கும் இன்னொரு தம்முடைய சீரனுக்கும் அங்கே உறவை ஏற்படுத்துகின்றார் திருச்சபை இதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது திருச்சபை என்பது ஆண்டவரை ஏற்படுத்தின இந்த புதிய குடும்பத்தை புதிய குடும்ப வரையறையே அடித்தளமாக கொண்டது திருச்சபை என்பது ஆண்டவரை கரிசனையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அங்கே ஏழைகள் திக்கற்றவர்கள் 
அனாதை விதவைகளுக்கு வாழ்வு கிடைக்கின்றதாய் திருச்சபை இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த திருச்சபை என்பதை ஒரு புதிய குடும்ப அமைப்பாக உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார் இது இந்த மூன்றாம் வார்த்தையின் வழியாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தியாக இருக்குது இந்த வார்த்தையை இப்பொழுது அறிந்து கொள்ள ஆண்டவர் தம்முடைய ஆய் பார்வையாளர் வழியாக நமக்கு துணை செய்தபடி நாள் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ஆண்டவர் தாமே இந்த திருவாசனிலே ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமை